Wir begrüßen Sie zu diesem Spiel, das heute im Deutsche Bank Park stattfinden wird. Willkommen. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Schlechteste Abwehr gegen den besten Sturm. Könnte ein torreiches Spiel werden. Ja, das sehe ich auch so. Interessantes Duell. Heute müssen sie sich da hinten warm anziehen. Ich glaube, die Stürmer sind top motiviert. Die wollen auch heute wieder treffen. Ganz klar, die Ausgangslage vor dieser Partie ist eindeutig. Das können wir ja nicht anders behaupten. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und äh, den Gegner zu Fehlern zwingen. Und so tritt der BVB heute also an. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Die Frankfurter mit dem Anstoß. Los geht's. Zu nachlässig, unnötiger Ballverlust. Und Reus. Mahmoud Dahoud. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Und da haben sie den Ball. Das frühe Stören jetzt. Gestern wollen es heute mit hoch. Oh, jetzt haben sie die Chance. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Daniel Malen. Schulz mit dem Ball. Sie spielen steil, gefährlich. Steil gespielt, gute Idee. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Zunächst der Doppelpass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Und der Borussia vorne. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Kann er was draus machen. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Der war zu ungenau. Super dazwischen gegangen. Schulz. Er zieht vorbei. Hereingabe jetzt. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Daniel Malen. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. 
Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? Bore. Sie erhalten den Einwurf. Das macht er gut. Und dann fällt der Ausgleich. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Marco Reusser Ball. Bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir bislang klare Vorteile für Borussia Dortmund. Entschieden. Und das kann ihnen nicht reichen. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball. Viel zu ungefährlich. Und jetzt Freistoß gegen Dortmund. Bore. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Emre Can. Schöne Aktion, Steilpass, ganz gefährlich. Er hält diesen Ball, sensationell. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Meunier. Er nimmt ihm den Ball ab. Er steht unentschieden. Also ich hätte mir hier mehr erhofft. Null Nummer zur Pause für mich unerwartet. Ball rollt wieder, Dortmund mit dem Anstoß zur zweiten Hälfte. Nico Schulz. Und Reus. Daniel Malen. Gut dazwischen gegangen. Klasse durchgesetzt. Er versucht Super gehalten von Trapp. Den Ball kann er klären. Auch das war eine wichtige Parade. So bleibt es hier erstmal weiter beim Remi. Macht er gut. Reus. Erling Haaland. Den Ball hält er gut. Reus mit der Ecke. Erstmal geklärt. Jetzt Reus mit Zug zum Tor. Da kommt die Flanke. Da sind sie da. Guter Block. 
Der BVB mit der Ecke. Wenn sie die nutzen können, wäre das natürlich der Führungskörper. Sie wechseln aus. Marco Reus wird gehen. Jetzt kommt die Ecke. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse, Reh. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Die Chance. Tor. Und damit führt sie hier. Kors, wir sehen den Konter und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Und damit liegt der BVB jetzt hier zurück. Brandt. Dahut. Erling Haaland. Machen Sie gut da im Aufbau. Und er pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. den Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gehalten. Unglaublich, wohl. Was für ein sensationeller Reflex. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Wir gehen kurz rüber ins Studio, denn auf einem anderen Platz hat es Elfmeter gegeben. Es gab Strafstoß für die Gäste, aber sie haben diese Chance nicht nutzen können. Der Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Ecke in die Mitte. Gefahr bereinigt. Keine Gefahr. Die Flanke wird abgeblockt. Erstmal geklärt. Gibt einen Wurf. Platz für die Flanke. Ganz stark abgeblockt. Da wäre Platz für einen Kotter. Jetzt der Steilpass. Dann wieder Costa. Nee, 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 da war keiner. Aber der muss doch sitzen. Kein Tor. Abseits, abseits, Wolf. Wir schauen rüber an die Linie. Die Entscheidung ist sofort gefallen. Aber klar, eine gute Chancenverwertung sieht anders aus. Es bleiben hier noch acht Minuten. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Gefährlich. Da sind sie da. Guter Block. Brands. Und er geht an ihm vorbei. Den hält er klasse. Und das könnte der Sieg für sie sein. Und lange geht es nicht mehr. Und sie bleiben weiter mit einem Tor vorn. 
Nichts zu übersehen. Borussia Dortmund drückt noch mal auf den späten Ausgleichstreffer. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Könnte was werden, guter Pass. Jetzt vielleicht. Tor für die Eintracht. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier am Ende also den Sieg in der Liga. Es wird also dieser klare Ligasieg. Sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen. Das war schon wirklich stark heute.